What's up guys? So it's been a while since the last video ko. So naging busy tayo lately sa work kasi nga yung company namin, may mga nilalaunch na competition. So pinaghahandaan siya ng team namin para kami manalo. So guys, sa pag-uusapan natin sa video to is yung mga signs kung paano mo malaman kung kailangan mo nang tumigil sa pag -iroxy. So guys, paano lang siya yung ex mo na niloko ka na kailangan mo na taga kalimutan or yung niligawa mong binasted ka kung alam mong di healthy, kalimutan mo na yan. So guys, watch this. ibibigay ko sa inyo yung mga science or listahan para malaman mo kung kailangan talaga tumigil sa pagyosin. So, ang ginawa ko, nag-research ako at yung personal experience ko pinag-combine ko para may bahagi ko at makatulong din sa inyo. So, guys, dito may listahan ako sa akin ko para may bahagi ko sa inyo yung mga na-research ko. So, unang sign is kapag yung pagyosin mo na-apekto ka ng pamilya mo. So, dito kasi may mga nag-yosin na walang pakundangan o walang pakialam kahit na yung usok nila na lalanghat ng pamilya nila. So, kung yung pamilya mo nagre-reklamo na dahil ang spagyosi mo, kailangan mo na siya natigil. So, second sign naman is kapag sobrang naalik ka ng spagyosi. So, dito na kapag uh, kumakain ka, nagdudumi ka, o may gawin ka na nagyosi ka, o yung nahalap mo yung spagyosi, isa yan sa mga sign na kailangan mo na natigil. So, pangatlong sign naman is kapag sobrang nagsasawa ka ng spagyosi. Kasi ako dati, nung, nung 10 years ako nagyosi, uh, may mga time na kapag nagyosi ako, so, uh, nagduduwa lang ako sa pagyosi. Kung baga, yun yung sign na parang yung katawa mo, nire-reject na yung pagyosi mo. So, pang-apat na sign naman kapag naisip mo na na mag-quit sa pag-yosi. Kasi ako dati nung nag-yosi ako, uh, bigla ako na nang naisip na mag-quit. Kung baga naisip ko na kapag nag-quit ako mag-yosi, ano kayong magandang epekto sa akin ito. So, isa yan sa mga sign. So, pang-limang sign naman is kapag naisip mo na baguhin yung lifestyle mo. Kasi ako may mga kaibigan ako dati na kasabayan ko na nag -yosi na ang ginawa nila, gusto, uh, binago nila yung lifestyle nila. So may mga nagagawa silang bagay na mas productive. So naisip ko dati, nung uh, binago ko yung, pag, uh, or yung lifestyle ko, ang ginawa ko is nag-workout ako at yung pag-workout, natunawang talaga ako na pang patuloy kong may tigil yung pag -yosi. So isa yan sa mga signs. So next sign naman is kapag naapektuhan na yung trabaho mo. Dito naman, kapag uh, sa, sa sobrang pag iyosin mo, uh, hindi ka na napapasok sa trabaho mo kasi nga nagkakasakit ka or kailangan na ka-sick ka lagi kasi nga uh, may short term ka. Kasi ganyan yung nangyayari sa akin sa last company ko. Sa sobrang pag iyosin ko or uh, sa sobrang pag-bibig ko dati, uh, laging namamagay na lang muna ko kaya hindi ako nakapasok. So, lagi ako mag-absent. Uh, so, laging po nang isahag ko. So, next sign naman is kapag na-apekto na yung relasyon mo. Kasi ako dati, may mga ex ako na ayaw na ayaw nilang nag Kasi nga, yung amin ng Yossi, sobrang bahaw. Lalo na sa, sa mga kamay mo or sa damit mo kung makapit siya. So, ito yung mga time na um, kailangan mo mamili kung si uh, girlfriend o yung pag mo. So, isa din siya pwede sa maging motivation mo uh, pa may tigay yung pag -iyosi. Kasi nga, kung maga, syempre mas pipiliin mo yung girlfriend mo kaysa sa nag ka. So, next sign naman is kapag madami ka nang nagagastos sa pag -iyosi. So dito naman, uh, kapag sobrang yung gas mo, kasi ako dati nung naabot ako, kapag nag, nung bumibida ako ng mga yosi ko, uh, bumibida ako ng isang kaha, uh, hindi naman madalas, 80 pesos yung isang kaha. So bumibida din ako stick-stick ng yosi. Tapos may mga time kapag sumasahod ako, bumibida ako ng extra ng yosi. Para ano yung pahilisama sa mga kaibigan kapag wala sa yosi, may may bibili ka. So kapag sobrang yung gas mo, isa yun sa mga sign na kailangan mo na ibigil. So, next naman is kapag naapektuhan na yung mga kaibigan mo. So, dito naman, kapag may mga kaibigan ka na hindi nag at hindi mo na sila nakasama, kasi nga, ikaw yung nag -yosi. So, may mga activity na hindi mo na alam na ginagawa nila at hindi ka na nakasama. Kapag naisip mo na paano dumala yung nilo mo sa kaila, is isa yung sa mga sign na kailangan mo itigil yung pag-iyosi. So, mama ka na lang sa kaila para, alam mo yun, matunong ka din nila na uh, hindi ka na din mag -yosi. So, next sign naman is kapag naapektuhan na yung help mo o yung kalusuga mo. Kasi dito, uh, kapag yung pag-iyosi sobrang sinisira na yung katawa mo o lagi ka na nagkaasakit o lagi ka na ng hospital, so isa yan talaga sa mga tinding sign na kailangan mo na itigil yung pag-iyosi mo. Kasi ako dati ganyan na yung naramdam ako. Um, nahihirapan na ako huminga, lagi na akong mabis hingalin, so lagi na akong may sore throat, lagi na akong inuubo, lagi na akong may lagnat dahil sa pag-iyosi. So, yun yung point na naisip ko na itigil yung pag-iyosi. So guys, yun yung mga signs kung paano mo malaman kung kailangan mo na itigil yung pag mo. So guys, dito naman, um, sana makatulong din sa inyo para malaman nyo kung talagang um, sobrang naapektuhan na ng Yossi yung patawan nyo o yung lifestyle. 
So sana guys makatulong sa inyo to at may bahagi nyo sa ibang tao na gusto nyo tumigil sa curiosity para malaman nila na kailangan nilang, nilang itigil yung curiosity na. So guys, sa inyo mga signs para malaman mo kung kailangan mo talaga tumigil sa curiosity. So guys, dito gusto ko lang po magpasalamat sa mga nagsubscribe at sa mga sumusuporta sa campaign ko, hashtag Stop Smoking Spread Awareness. Para ito sa mga kabataan para may iwas sila sa masamang bisyo at sa curiosity. At para din sa mga kabataan o sa mga tao na nag-yossi na gusto na tumigil sa pag-yossi. Sana guys, makatulong itong video nito at may bahagi nyo sa ibang tao para pumalaman nila kung kailangan talaga nila tumigil na sa pag-yossi. So guys, that's it for me for today. See you next! Thank you.